Alors, bonjour tout le monde et euh, j'espère que tout le monde a eu une bonne pause. Merci encore à Michel pour l'excellente présentation euh, pour commencer notre journée aujourd'hui. Euh, je m'appelle Ron Cadell, je suis directeur des soutiens aux écoles et aux classes pour la division scolaire Louis-Riel à Winnipeg. Et euh, j'aimerais remercier Joanne et son équipe de m'avoir invité encore cette année pour faire ma présentation. Je sais qu'au début d'aujourd'hui, elle a présenté le panel de nous trois comme des experts. Euh, je sais que en travaillant avec Lise et Michel, oui, absolument, elles sont des experts dans leur domaine. Moi-même, je me considère pas tout à fait un expert en littératie. Je suis vraiment euh, quelqu'un qui a eu le, le plaisir et euh, la bonne chance vraiment de travailler avec une, une équipe de personnes qui étaient vraiment dévouées à la réussite de tous les élèves et qui étaient tellement curieux, euh, qui euh, voulaient vraiment apprendre autant que possible au sujet de euh, la lecture, l'enseignement et les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Alors, grâce à cette expérience, on a eu du succès dans certains différents environnements, dans la salle de classe, au niveau de l'école et maintenant au niveau du système. Et euh, aujourd'hui, je vais juste partager un peu de, de qu ce que nous avons fait euh, pour implanter certaines de ces recommandations euh, dans le, le document le droit de lire. Alors aujourd'hui, je vais parler beaucoup au sujet du processus de dépistage. Euh, on a commencé ce processus d'une façon ou l'autre, avec euh, certains éléments de euh, ce qu'on considère maintenant un dépistage authentique de nos élèves euh, il y a oh, presque dix ans. Euh, mais ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là et j'aimerais vraiment prendre le temps aujourd'hui de vous partager un peu euh, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut euh, transformer nos salles de classe et identifier les élèves et offrir des appuis au moment propice pour vraiment avoir le, le maximum impact sur euh, l'apprentissage et le développement du jeune. Alors, pour commencer, je vais suivre un peu euh, le modèle de, de leçon que Anne Davies utilise souvent euh, pour identifier un peu une destination d'apprentissage. Pour aujourd'hui, je veux que à la fin de la présentation, tu, es, tu seras capable de dire que tu sais que la différence, tu vas savoir la différence entre un dépistage et une évaluation. Les deux ne sont pas les mêmes choses et c'est très important de comprendre la différence. Euh, D'identifier de des obstacles possibles à l'utilisation des outils de dépistage dans la salle de classe parce que il y en a certainement. Euh, je vais aussi euh, vous offrir des solutions aux obstacles et euh, de, de savoir aussi quels sont les facteurs essentiels qui contribuent au développement d'un lecteur qui ne sont pas nécessairement directement euh, reliés à la conscience phonologique, par exemple, ou l'alphabet ou euh, autres éléments que tu penses euh, sont directement reliés à la littératie et la lecture en particulier. Euh, on va aussi euh, explorer un peu comment choisir et implanter des mesures pour informer euh, pour euh, informer notre pratique, pour informer la planification. Euh, il y a vraiment beaucoup de travail au euh, palier 1 dans la salle de classe, des interventions immédiates au palier 2. Ça peut se faire euh, très tôt dans l'expérience de l'élève pour maximiser l'impact, pour que tu n'aies pas vraiment beaucoup de rattrapage à faire plus tard. Alors, je vais parler un peu au sujet de pourquoi cette partie est importante et aussi quelque chose qui est un défi souvent pour les programmes d'immersion surtout. Euh, comprendre par la fin, comprendre pourquoi est-ce qu'il faut vraiment connaître un élève au lieu de comprendre les résultats de ses évaluations. Les évaluations, on va euh, vous montrer, peut-être vous donnent euh, des, certains indices, mais c'est un indice de faire d'autres suivis après. Il y a autres facteurs à considérer pour avoir vraiment la meilleure intervention pour l'élève. Et l'importance de la relation de l'enseignant de l'élève, comme tout ce qu'on fait en éducation, la relation est la clé de tout. Euh, alors, de, de vraiment comprendre cet aspect-là et de, de bâtir cette relation est essentiel. Par la fin, j'espère que vous allez avoir certains mots de vocabulaire, comme dépistage, euh, dénomination rap rapide automatisée, Uh, une évaluation de la fluidité, qu'on a autre mot pour ça, la mémoire de travail, la mémoire de court terme et la vitesse de traitement. Alors, c'est peut-être des mots que tu es familier avec et d'autres que tu es moins familier avec, mais uh, certainement, on va parler au sujet de tout cela. Et par la fin, j'espère que vous sortez d'ici avec un plan, uh, quelque chose utile que tu peux essayer soit demain ou tu peux implanter dans les semaines à venir avec d'autres collègues euh, qui peut un peu transformer ton, euh, ta pratique dans la salle de classe parce que 
Ça commence avec des petits pas. N'ayez pas peur d'expérimenter. Euh, N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de chercher des collègues euh, pour euh, vous donner de rétroaction, de travailler en collaboration. C'est vraiment comme ça que euh, mon équipe a vraiment réussi à, à implanter certaines choses. Nous sommes vraiment au début de notre euh, processus d'apprentissage, mais euh, on a fait un peu de chemin et je pense que euh, on est tous prêts à, à consommer, le, de, de faire plus d'apprentissage ensemble parce qu'on est motivé par les résultats qu'on voit déjà. Alors, comme on dit toujours, il y a plusieurs routes, mais la destination, c'est le même. On veut avoir la réussite de tous les élèves. Mais pour atteindre ce but, il faut vraiment identifier quelques points essentiels. Premièrement, comment est-ce qu'on, que, quelles sont nos pensées sur la question de comment est-ce qu'un élève devient un lecteur indépendant entre la maternelle et la troisième année? Parce qu'il y a certaines étapes à suivre. On sait bien que la science de lecture nous donne un très bon guide à suivre. On sait bien que la lecture n'est pas un processus naturel pour les humains. C'est quelque chose qu'on a inventé. Il faut vraiment transformer le cerveau d'une certaine façon pour y adapter à identifier une lettre comme un symbole qui fait un son, qui quand tu mets ensemble fait un mot et de, tous les différents aspects de tout cela à l'intérieur de, de l'apprentissage en lecture et comment transformer ça à l'écrit en plus. Alors, il faut vraiment comprendre cela. Une partie de notre travail comme des professionnels, c'est de vraiment savoir c'est quoi la pratique essentielle et quels sont les indices qui peuvent guider notre euh, enseignement. Ensuite, Comment est-ce que nous identifions ces forces et ces besoins en lecture pendant ces années? Alors, avez-vous des choses en place, des mesures en place qui sont fiables pour vraiment identifier qui sont les élèves qui sont les plus à risque? Quelles sont les interventions nécessaires? Quand est-ce que c'est le temps de le faire? Comment est-ce que tu as de certitude au sujet de tes décisions dans cela? À certains points, tu vas expérimenter un peu, un peu plus, mais à autre point, c'est important d'avoir quelque chose qui est plus fiable. Alors, on va explorer quelques possibilités. Et comment est-ce que, est que nous utilisons cette information pour informer la programmation? On peut faire la collection, on peut collectionner les données euh, pendant toute l'année, mais si on ne sait pas comment interpréter les données, comment transformer ça à des prochaines étapes pour prendre action, c'est vraiment euh, un gaspillage d'efforts. Alors, les données, c'est juste une partie de l'évaluation, le dépistage. C'est que juste une petite étape, mais sans l'utiliser pour vraiment transformer la pédagogie, euh, pour euh, vraiment changer nos pratiques, il n'y a aucun point de faire l'évaluation. So, vraiment, c'est des, des, des choses pratiques. Comment l'utiliser? Alors, une chose que je dois mentionner avant de commencer, que comme j'avais mentionné avant, c'est un travail collectif. Je suis très chanceux d'être entouré par une équipe extraordinaire. Voici certaines personnes qui sont vraiment essentielles dans ce processus. Vous allez voir, il y a des personnes sur la liste qui viennent de ma division scolaire. Il y a d'autres qui viennent de partout au Canada et d'ailleurs, j'en ai un, un chercheur, Ronald Perilla, qui vient de l'Australie. On a David Kilpatrick qui nous a consulté à quelques reprises aussi. Et ensuite, toute une équipe euh, de The Multilingualism and Literacy Lab à l'Université de Toronto, euh, guidée par Becky Chen et son équipe. Becky et son équipe sont essentiels en collaboration avec Fred Genesee à McGill euh, dans tout ce qu'on a implanté jusqu'à maintenant. C'est comme j'ai une, une autre équipe de bénévoles qui m'a aidé avec cela. So, je dis cela parce que pas que chaque école a besoin d'avoir une équipe comme ça. Pour moi, c'était parce que qu'est-ce qu'on faisait n'existait pas vraiment d'ailleurs. Alors, pour vraiment avoir la crédibilité et d'avoir la rassurance qu'on va dans la bonne direction, moi et d'autres membres de mon équipe, et surtout Robert Georges et Nicole Neveu et Michel Follows, qui ont travaillé de près avec moi pendant des années, on avait besoin des rassurances de, 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 du monde qu'on considérait des experts. Alors, on a consulté avec Fred et avec Caroline Erdos au début, Uh, basé sur certaines recherches qu'on a lues, uh, que, que les deux ont publiées ensemble, et les deux nous ont guidés à Becky et son équipe. Um, et ensuite, on a commencé à partager qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce point-là comme école pour qu'ils puissent transformer un peu le travail pour mieux refléter cette recherche. Et j'espère que vous allez bénéficier maintenant de ce partenariat qu'on a développé pour vraiment informer votre pratique. Mais en même temps, je vous encourage de regarder hors de vos bâtiments. Vous avez des collègues probablement dans votre division scolaire, votre commission scolaire, qui sont plus intéressés dans le sujet de la littératie que d'autres. 
Essayez de trouver des collègues. Il y a du monde dans votre quartier, dans votre ville et autour du Canada, de différents réseaux, tu peux trouver. S'il vous plaît, faites des efforts pour faire des liens. C'est avec ces liens-là que vous allez avoir des meilleures idées, de partager qu'est-ce que vous faites et comment vous pouvez toujours améliorer. Moi, je suis toujours le, le douteur. J'aime toujours avoir des preuves. Alors, peut-être c'est partie de ma, mon, euh, mon perso ma personnalité qui va peut-être être un avantage ici, parce que ça me fait toujours chercher pour cette recherche et d'autres experts dans le domaine. Euh, mais en même temps, euh, il faut prendre action et on a expérimenté beaucoup sans vraiment savoir le résultat. Mais je suis très heureux de dire que je pense que nous sommes sur la bonne piste à l'instant. Alors, avant de parler de notre route choisie par la division, j'aimerais juste vous partager un peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire tout ce travail-là et euh, implanter un, un changement vraiment en pratique en termes de dépistage, évaluation et enseignement en littératie pour euh, premièrement une école et ensuite une division scolaire. Et c'est parce qu'on a vu premièrement que les choses qu'on faisait avaient l'impact pour la plupart des élèves, mais pas tous les élèves. Il y a toujours certains élèves qu'on ne pouvait pas rejoindre leurs besoins. Euh, on ne pouvait jamais euh, répondre à leurs besoins d'une façon pour voir une amélioration constante pour les jeunes. Et on ne comprenait pas pourquoi le concept de dyslexie ou le concept de science de lecture était complètement inconnu pour moi et la plupart de mon équipe il y a cinq ou six ans. Et pendant tout ce temps-là, euh, on a continué à développer une, une meilleure compréhension des différents concepts. L'autre partie de ça, c'est en comprendre maintenant très bien l'impact d'une programmation qui ne répond pas aux besoins des élèves, surtout ceux qui ont des troubles d'apprentissage en lecture. On sait bien que ces élèves-là sont très à risque pour des problèmes de socio émotionnel plus tard dans la vie, Ils sont plus à risque que presque n'importe quelle autre population. On sait bien que pour le bien-être de ces élèves, pour leur santé mentale, pour leur succès dans le futur, il, nous avons une responsabilité vraiment de changer qu'est-ce qu'on fait dans l'école au palier 1, dans la salle de classe quotidienne, pas à l'intervention. On ne peut pas se permettre d'attendre jusqu'à la quatrième année euh, pour commencer à faire des interventions intensives avec un jeune. Le temps de rattrapage est perdu. Et vraiment, notre meilleur impact pour minimiser le, les, les, les conséquences vraiment d'un trouble d'apprentissage en termes de le progrès en lecture est de le faire pendant que tous les élèves sont en train d'apprendre les concepts de base et de faire un modèle de co-enseignement si possible, de faire des interventions qui sont vraiment précises et très court terme et à l'intérieur de la classe autant que possible. Pour nous ne sommes pas en train de retirer les jeunes constamment pour offrir de l'appui, à moins que c'est absolument essentiel. So, si on commence dès le début à identifier qu'est-ce qui est l'essentiel et d'avoir des mesures fiables qui peuvent guider vraiment ces décisions pour intervention, on va toujours avoir un meilleur succès avec tous les jeunes. Alors, c'est là où ce que je commence. On a choisi de faire certains changements dans notre division. Alors, certaines étapes essentielles, j'avais mentionné, et certaines évaluations sont listées ici. Alors, avec notre partenariat avec Becky et son équipe, et l'influence de Fred et Caroline aussi, euh, on avait développé un peu un plan de dépistage. Ça, c'était étape numéro un pour nous, c'était de préciser un peu un, un plan de dépistage. La division scolaire avait déjà implanté un programme de dépistage qui s'appelle le EYEDA, the Early Years Evaluation Diagnostic Assessment. And je sais que c'est très commun euh, à travers le pays. C'est offert par une compagnie qui s'appelle The Learning Bar. IDA offre un survol de plusieurs éléments de, 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 de développement de l'élève, incluant langage et communication, incluant la motricité fine, euh, et autres éléments, ce n'est pas quelque chose qui est aussi précis que euh, qu ce qu'on cherche en termes de planification pour la littératie. Alors, vous avez une portrait globale de chaque jeune maintenant avec le I, qui est un, un avantage pour nous, mais pas un essentiel pour tout le monde. Mais ça se fait avant que les élèves rentrent en maternelle dans la division. En ajoutant à cela, cette année maintenant, en collaboration avec Becky et son équipe, nous avons développé un questionnaire qu'on offre aux parents des élèves qui rentrent en maternelle. Et le questionnaire se fait pour vraiment nous donner plus d'informations. Comme je dis qu'il faut vraiment connaître l'élève, on veut connaître l'histoire de la famille. 
On, nous sommes en train d'écouter qui sont-ils, quelle, sont quelle est l'expérience de l'enfant à la maison. So, dans le questionnaire, on pose des questions, par exemple, au sujet de la fluidité de l'anglais, en, de, de en effet, de chaque parent, la fréquence de l'anglais dans la maison. On parle de l'éducation des parents, on parle des facteurs qui sont... Uh, introduits uh, dans la recherche, qui sont présentés dans la recherche, qui sont, on pense, sont, ont un, un lien en termes de l'expérience de l'enfant et ensuite le succès en, en, en lecture plus tard. Alors, avec ces avantages-là, avec cette information-là, on peut prendre les informations qu'on va ramasser dans les dépistages et vraiment chercher pour plus d'informations pour guider des interventions ou pour peut-être prendre un pas de recul et voir si peut-être d'autres suivis sont nécessaires avant de parler de l'instruction. Il a l'air que Joanne a une question. Oui, Ron, deux questions. De, tu utilises le mot évaluation ici, mais est-ce que tu veux dire dépistage? Excuse-moi, oui, dépistage. Oui, OK. Et deuxièmement, yes. en Ontario, nous avons la, le jardin de quatre ans ou la maternelle à temps plein. Mais toi, au Manitoba, quand tu dis maternelle, est-ce que tu veux dire les enfants de cinq ans? Oui. Bon. Alors, okay. la maternelle, dans la plupart de nos écoles, c'est un programme à demi-temps pour les enfants de l'âge de 5 ans. D'accord. Nous autres, nous avons le, à, temps, à temps plein les enfants de 4 ans et les enfants de 5 ans. Oui. Alors, alors, alors ici, qu'est-ce que tu suggérais? Est-ce qu'on on ferait le dépistage pour les enfants qui arrivent à l'école lorsqu'ils ont 4 ans ou 5 ans? Qu'est-ce que tu dis, toi? Je n'ai pas essayé le dépistage qu'on a créé avec les enfants qui ont quatre ans, alors euh, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est mieux plus tôt ou plus tard. Je crois probablement que tu peux le faire à l'âge de quatre ans, oui. euh, parce qu'il y a des normes qui existent dans le CITA, par exemple, qui sont euh, là pour l'âge de quatre ans, alors tu peux le faire plus tôt. Merci, Ron. Yeah. OK. Uh, alors, en, en plus du sondage aux parents, uh, on, nous avons aussi uh, développé avec Becky et son équipe certains tests de CTOP2 pour uh, les maternelles uh, qu'on utilise à la fin, uh, par la fin octobre, entre septembre et la fin octobre, et ensuite, encore une fois, à la fin de l'année scolaire. Uh, et ensuite, on va aussi faire le CTOP2 pour uh, les élèves en première année au milieu de l'année. Uh, et cela, ça nous donne uh, une occasion de vraiment comparer nos résultats pour avoir plus de confiance dans uh, nos observations et de faire peut-être des meilleures uh, interventions pour les élèves et de vraiment cibler qui sont les élèves en, 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 qui ont besoin vraiment de l'intervention intensive dans le futur ou dans le moment. Alors, je vais parler au sujet de quels tests et tout ça bientôt. Euh, on a aussi adopté l'année dernière et nous continuons à, 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 à évaluer euh, des outils d'évaluation en aide de l'apprentissage. Alors, l'année dernière, on a, a essayé d'implanter certains tests du, de, de Dibbles euh, pour mesurer la fluidité en alphabet, en lecture de mots euh, fréquents, de mots non-sens et en première année euh, des textes. Euh, mais on cherche d'autres outils et je vais en parler bientôt aussi. Nous avons développé un système de collectionner les données centralement qui est vraiment efficace. Alors, il faut vraiment penser que si tu es un prof titulaire et tu veux vraiment essayer de, de faire un peu un, un, un dépistage avec tes élèves pour uh, comprendre mieux leurs uh, forces et leurs besoins, uh, il faut avoir un système pour collectionner les données. Au début, on a commencé avec Excel, mais je vais vous montrer quelque chose qui est bien plus fancy maintenant, mais ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Uh, en termes de ce niveau de collection, mais il faut avoir quelque chose en place. Uh, on a aussi développé depuis l'année dernière un système d'apprentissage systématique avec uh, des ressources, uh, Scope and Sequence en anglais, une progression des apprentissages en français. Uh, J'étais chanceux de travailler avec une équipe et juste c'est à décider quel est l'ordre qu'on veut vraiment enseigner pour qu'on puisse comprendre où est-ce que tous les élèves sont rendus dans leur progrès. Il n'y a pas nécessairement un système qui est Uh, le meilleur, mais on doit juste prendre une décision, comment est-ce qu'on va l'enseigner, et then trouver des ressources qui sont uh, alignées avec ce système. Tu ne peux pas avoir des livres, par exemple, qui introduisent certains textes décodables quand tu n'as pas enseigné certains sons uh, en même temps. Alors, essayer de faire le lien autant que possible. Et dernière chose, c'est de vraiment avoir un plan d'action. Alors, ça, c'est toujours en développement, mais de voir que votre plan est basé sur la recherche. 
Et si vous voulez faire une, une très bonne lecture, tu peux aller toujours retourner au document des États de 2000 et 2008, the National Literacy, Early Literacy Panel and the National Reading Panel. Uh, leur document, c'est vraiment un excellent résumé de la recherche qui guide en effet l'implantation de la science de lecture. Alors, les obstacles de, de l'implantation des processus de dépistage. Ben, premièrement, um, est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Et vous allez voir qu'il y a plusieurs qui sont vraiment… Il y a des inquiétudes quand tu commences à sortir des outils comme le CTOP. Euh, ils vont dire, ben, vous n'avez pas les qualifications pour faire ces évaluations. Euh, il y a deux choses que je peux dire à cela. Une, c'est que nous ne sommes pas en train de l'utiliser comme un outil euh, d'évaluation. Ouais, et on utilise certains euh, certaines sous-tests de, de CITAR, pas tous les tests. Euh, en plus de cela, euh, la façon qu'on est en train d'analyser de, de les données, c'est pour lui donner prochaines étapes. On ne fait pas de diagnostic de l'élève. Alors, ce, cela n'indique rien au sujet d'un diagnostic. Il n'y a pas d'étiquette pour les jeunes. C'est simplement pour guider l'instruction. Alors, je peux aussi dire que peut-être le monde questionne, est-ce que est, vous êtes capable de faire ça? Nous avons, heureusement, Becky sur notre équipe qui a le lien avec les auteurs de CTOP en Floride qui a fait la confirmation que oui, on peut. Cependant, on doit acheter la ressource euh, et on a un, un arrangement avec eux pour le faire. Mais en même temps, il y a d'autres outils disponibles qui sont semblables que je vais vous montrer bientôt euh, qui, que vous, vous pouvez utiliser pour avoir de, de l'information semblable. Mais oui, vous pouvez faire ça comme un dépistage. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et deuxième chose, c'est quoi le, le, le niveau de data literacy à l'intérieur de votre système, dans votre salle de classe? Est-ce que vous savez comment vraiment faire une analyse? L'analyse veut dire qu'il faut vraiment penser quelles sont les choses que tu ne peux pas sauter tout de suite à, à des conclusions. Ça, c'est la première chose qui est vraiment la plus difficile à faire. Si tu peut-être regardes aux données avec un groupe de personnes, Prends ça du côté d'une perspective de curiosité. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir dans les données avant de même les montrer et de faire tout le monde montrer leurs opinions et de dire pourquoi ce qu'ils pensent tout cela euh, et ensuite regarder aux données après, mais de ne pas rendre jugement à ce point-là. De vraiment prendre un pas de recul et de juste regarder ça comme des faits. J'observe ici donc qu'il y a tel nombre d'élèves qui sont à tel niveau et c'est tout ce que ça te dit à l'instant. Tu peux commencer à créer des hypothèses après et de là créer des prochaines étapes à suivre, mais c'est vraiment important de ne pas sauter aux conclusions. C'est vraiment le, le plus grand euh, défi, je dirais, quand on présente une série de données à une équipe. Alors, c'est un point de départ. And, 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 and chaque banque de données que vous avez, si vous avez fait un dépistage, par exemple, et vous allez regarder aux résultats, il faut le regarder avec un esprit ouvert pour dire que ça, ça me montre un point de départ. C'est simplement euh, la prochaine question, tu devrais te demander quelle autre source de données est-ce que je devrais considérer? C'est toujours une très bonne question parce que parfois on, on est fermé à d'autres idées. Euh, but vraiment là, qu'est-ce que ça te dit? C'est il y a peut-être des choses que tu veux regarder comme l'assiduité de l'enfant. Tu veux regarder la langue parlée à la maison de l'enfant. Nous autres, on, on va collectionner cette information dans le processus d'inscription, euh, mais peut-être dans votre division, vous avez différentes façons de faire ça. Peut-être comme titulaire, vous avez eu des rencontres avec les parents au début de l'année et vous pouvez poser certaines questions pendant cette rencontre-là en gardant encore un esprit accueillant à l'intérieur de, de, euh, de votre rencontre parce que c'est une occasion importante de vraiment bâtir une relation, mais aussi de regarder avec curiosité, de comprendre un peu de la vie de l'enfant. Et cette information peut vraiment informer l'interprétation de vos données. Deuxième chose est que quand vous avez identifié un résultat qui est inquiétant pour un élève et vous avez fait de suivi pour confirmer, oui, il faut vraiment faire un appui, ce n'est pas un problème pour le jeune. Uh, ce n'est jamais un problème pour l'élève. En autre mot, c'est un, un défi pour nous à ce point-là. 
comme le, le professionnel dans la situation, c'est à nous à maintenant réfléchir qu'est-ce que cet élève a besoin de moi et qu'est-ce que moi je dois changer dans ma pratique pour répondre à ses besoins. C'est vraiment de cette façon-là qu'on va créer des environnements inclusifs à l'intérieur de nos salles de classe. On ne peut pas vraiment répondre aux besoins de tout le monde sans vraiment prendre ce pas de recul et de baser notre pratique sur les besoins de chacun de ces jeunes. Nos perceptions, vous allez entendre souvent. Euh, moi, j'ai déjà vécu ça où ce que quand on parle d'intervention, ça me dit que nous sommes en train, comme je viens de dire, d'identifier un problème. L'élève est un problème. Ça, c'est la façon que le monde interprète le mot intervention. Alors, c'est vraiment délicat. Comme je dis, intervention pour moi, c'est un appui. Tout le monde a besoin des appuis à différents moments dans leur vie et nous sommes en train d'être très précis en termes de type d'intervention de, de qu'on offre, type d'appui qu'on offre. Le but devrait être d'avoir un appui qui est vraiment ciblé et qui est à court terme et autant que possible à l'intérieur de la salle de classe. Et ainsi, tu fais pendant le processus d'enseignement, surtout si vous êtes en train d'enseigner de façon systématique, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace et le renforcement du concept est constant à l'intérieur de la salle de classe. Il n'y a aucun détachement entre l'intervention et l'instruction quotidienne. C'est très important, ce renforcement à l'intérieur de la salle de classe pendant toute la journée. Par exemple, si vous travaillez sur certains euh, aspects de la conscience phonologique, mais le prof peut facilement inclure cela pendant tout toute la journée, à différents moments. Et l'élève qui a besoin de cette intervention intensive peut le recevoir dans le petit centre de, la, de littératie qui sont là pendant le bloc de littératie, mais aussi ça peut être renforcé à différents moments pendant la journée avec toute la classe. L'autre chose, vous êtes en train de pathologiser, pathologiser les, les enfants. Je ne sais pas si c'est même un mot. They tell me I'm pathologizing the students sometimes. We want to make sure que à la fin compte, euh, le monde comprendre, c'est un dépistage, pas une évaluation. Il n'y a pas d'étiquette attachée à l'élève. Ce n'est pas un diagnostic d'un trouble d'apprentissage, c'est un indice d'un changement de pratique pour l'enseignant. Vous mettez trop d'attention sur les déficits au lieu des forces de ces élèves. C'est une réalité, je ne sais pas quoi dire parce que euh, j'ai entendu parler souvent de « strength-based uh, approaches ». Mais la réalité est que si moi-même, je vais pour euh, une visite à, à mon médecin, il va faire une prise de sang, il va me dire, Ron, le carassol, c'est un peu élevé, je ne peux pas changer ça. C'est une réalité. Alors, je peux faire de l'exercice, changer la diète. La prochaine fois, si c'est encore le même, il va faire une intervention palier 2, peut-être tu prends les médicaments. Et si la troisième fois, c'est encore le même, peut-être il va suggérer la chirurgie, c'est un palier 3. Mais il faut juste réaliser que nous avons identifié quelque chose qui mérite attention à l'instant et si on offre de l'appui, on va peut-être surmonter un défi plus tard pour le jeune plus tôt et pense à l'impact sur la vie de ce jeune-là. Si on peut changer le trajet de, de cet élève à, à l'école pour qu'il puisse avoir plus de succès, avoir plus de confiance, une meilleure estime de soi, quel est l'impact de ça? Alors moi, je ne vois pas ça comme un déficit. C'est comme nous tous. On a besoin des appuis à différents moments. Nous sommes en train d'identifier certains appuis avec plus de précision maintenant. Alors, ce n'est pas un déficit ou une force, c'est juste un besoin. Alors, comme division, j'avais mentionné « the uh, comprehensive test of phonological processing », c'est le test qu'on utilise. Um, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cela. Dave Kilpatrick parle souvent de CTOP comme le the gold standard of testing. Les sous-tests qu'on avait choisis pour cela en consultation avec Becky et Fred et l'équipe étaient le fusionnement, l'élision, la diminution rapide automatisée, ou en anglais c'est le rapid automatized naming, euh, RAN, tu vas entendre souvent, et on a fait deux tests de RAN parce que euh, on ne sait pas si les élèves ont le, le vocabulaire nécessaire, surtout s'ils sont euh, les, euh, les élèves de, où la langue anglaise n'est la langue pas leur langue maternelle. Alors, on a des chiffres euh, dans, sur une page et les couleurs sur une autre. Et je vais vous montrer que même à cela, tu peux identifier euh, certains besoins linguistiques juste avec ce test même. 
parce qu'il y a certains élèves qui ne peuvent pas même faire le test. Et on sait bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est différent qu'un élève qui a zéro sur le test comparé à un élève qui ne peut pas l'essayer parce qu'il n'y a pas le vocabulaire. Il faut reconnaître la différence. Et le dernier test, c'est un test de mémoire de chiffres. Alors, l'élève doit juste répéter une série de chiffres. Alors, ce test se fait en anglais. Et pour moi, euh, en immersion, un défi est souvent que, ben, on enseigne en français, notre programmation est en français. Pourquoi est-ce que tu fais un test maintenant en anglais? Et ça, ça nous amène à cette question qui, je pense, était une... Euh, on avait la mauvaise réponse pendant longtemps en immersion. On avait dit souvent d'attendre pour l'intervention euh, jusqu'à ce que l'élève ait plus de vocabulaire pour qu'il puisse appliquer le vocabulaire à sa lecture. Mais il y a assez de recherches qui nous indiquent que l'élève, ses besoins en lecture peuvent être identifiés ou un défi en lecture plus tard dans la vie peut être identifié aussitôt que la maternelle, prématernelle, en regardant aux résultats des tests comme les cinq que j'ai mentionnés ici. So, pourquoi pas faire le test dans la langue maternelle, identifier le besoin? Il y a même des recherches faites par Fred et d'autres euh, qui indiquent cela en, euh, en immersion. Faire le test en anglais, même faire certaines interventions en anglais jusqu'à ce que l'élève ait le vocabulaire et ensuite, tout ça va transférer à l'immersion, à, 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 son, à son apprentissage en français après. Alors, c'est pour ça qu'on le fait en anglais, c'est pour avoir ces résultats aussitôt que possible. Et ensuite, on regarde nos résultats et on, nous sommes en train d'entraîner de tout un système scolaire maintenant, de regarder aux résultats euh, avec curiosité, avec un, euh, une idée qu'il y a d'autres choses à considérer que juste le résultat. Ce n'est pas aussi simple que le concept de RTI où ce que tu vois un résultat, il y a seulement une réponse automatique à chaque euh, situation. Et il faut vraiment regarder ça soigneusement pour avoir la bonne réponse pour l'élève. On appelle ça multi-tiered system of intervention as opposed to response to intervention parce que il y a plus qu'une possibilité pour chaque situation. Alors, voici nos données. Je vais vous donner un exemple de une chose que je peux voir. Nous autres, on a un système de collection de données à travers notre Student Information System, sur la place où que les profs vont rentrer leurs bulletins, où ils vont rentrer leurs absences chaque jour. Nous avons aussi créé un cours à l'intérieur de cela pour ramasser les données du CTOP. Et de là, je peux sortir cette information et originellement, avant d'avoir ce beau euh, euh, image sur mon écran, moi j'avais un Excel spreadsheet où est-ce que je peux rentrer les données de toute la division dans mon cas, mais peut-être toi comme titulaire, tu vas avoir un spreadsheet pour ta classe, où est-ce que j'étais capable de convertir automatiquement les scores. J'ai créé tout un système pour faire cela. Um, où est-ce que les, les données rentrent, l'âge de l'élève y rentre, et ensuite, on prend le raw score pour le jeune et je, ça va convertir en centile. Et en consultation avec Fred et Becky et l'équipe, on a décidé que notre euh, limite était le 16e pour centile. N'importe qui qui a un score qui est le 16e pour centile ou moins euh, est identifié, on va dire, à risque, quelque chose qui mérite plus d'attention. Alors, quand tu regardes aux lignes ici, la ligne rouge, euh, la barre rouge sur chaque, sur chaque graphique euh, indique les élèves qui ont un résultat 16e centile ou moins. Et le graphique que je vous montre ici, c'est euh, pour toute la division scolaire. Ron? Merci, Ron. Um, il y a une question. Qui a fait le dépistage pour vous? C'est les, les enseignants des écoles avec de l'appui de l'administration de l'école, avec euh, certains enseignants. De, on a une équipe de coach teachers à l'intérieur de la division qui ont donné de l'appui. Alors, en général, pour ça, pour le CTOP, on a demandé aux enseignants de service aux élèves. Alors, oh. c'est des autres pédagogues et autres comme ça dans les écoles. OK. En Ontario, nous avons des conseillers des conseillers, des conseillers pédagogiques. Alors, oui, merci. Et la deuxième question, tu as fait allusion à une progression d'apprentissage que vous avez créée. Est-ce que tu as l'intention de la partager? Je ne peux pas le partager, mais je peux vous donner de l'information avec euh, ceux qui l'ont écrit et euh, tu peux certainement communiquer directement avec elle pour euh, le regarder. OK, je le mettrai dans le chat plus tard. Merci beaucoup, Ron. OK. Alors, euh, ici, vous avez le, en rouge le 16e, sentir les plus bas. 
Ensuite, en jaune, euh, Becky et l'équipe ont identifié un deuxième groupe, le 25e centile ou plus bas. Ce sont des élèves à continuer à surveiller. Peut-être pas nécessairement une inquiétude à l'instant, mais de voir est-ce que la progression de l'élève est constante, est-ce qu'ils restent dans ce sentier-là, est-ce qu'ils vont avancer, aller dans le, sur le côté vert, par exemple, ou descendre. C'est juste quelque chose à faire attention. Et then, le vert, c'est évident, ce sont des élèves qu'on ne, ne s'inquiète pas sur ce test-là. Le bleu à la gauche, cependant, ce sont les élèves qui ne pouvaient pas faire le test. C'est point zéro. Uh, c'est un élève qui ne peut pas le faire uh, du tout. So, dans ce cas-là, um, c'est parfois les élèves qui sont non verbal uh, c'est un élève qui ne parle pas l'anglais, uh, c'est un élève avec un diagnostic existant qui ne permet pas de le faire pour une variété de raisons. Alors, notre but ici, c'est de regarder au nom des élèves. Alors, tu peux voir uh, à la droite ici, j'ai enlevé les noms des élèves. Uh, mais chaque di uh, directeur d'école et chaque équipe peut regarder à leur liste d'élèves et vraiment regarder individuellement à chaque résultat de chaque test et voir comment est-ce que je peux expliquer ce résultat. Et so, quand je parle aux écoles, la première chose que je leur dis, dites-moi la réponse. Comment est-ce que je peux expliquer le résultat de chacun de ces élèves-là? Et si tu ne peux pas l'expliquer, le, 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 il faut vraiment prendre des pas de recul pour comprendre comment tu pourrais le faire. En bas ici, vous avez notre, euh, nous avons notre information, certains aspects de notre information démographique. Cette partie est en évolution. Si j'étais sur l'écran euh, en direct maintenant sur notre site web, j'aurais l'occasion de cliquer sur différents éléments. Ceux qui parlent une langue autre que l'anglais à la maison, par exemple, je peux cliquer sur ça et voir juste leurs résultats. So, ça, c'est vraiment un avantage. Nous sommes en train de construire toute une... une euh, euh, comment je peux dire, c'est un, 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 des graphiques, des rapports, c'est des rapports qui sont faciles à naviguer et qui, qui peuvent nous donner l'occasion de regarder aux données de différents angles. Je vais mettre cela là pour vous dire que si vous êtes titulaire dans votre salle de classe, c'est il y a plusieurs façons de regarder ça. Est-ce que l'élève est euh, indiqué, est autochtone, non autochtone, euh, personne de couleur, euh, quelqu'un qui parle anglais à la maison, une autre langue à la maison et autres facteurs considérer à l'intérieur de votre école. Alors, c'est juste certaines choses à prendre en considération. Cet exemple ici, alors je peux vous montrer ça. Hang on. Si, si, voici les résultats de l'automne, euh, vous allez voir. Et l'année dernière, on a fait les évaluations de maternelle et première au début et à la fin de l'année, parce que c'était la première fois qu'on l'a fait. So, on a changé l'horaire pour cette année et dorénavant, c'est ça que ça va être. Mais pour cette année, c'est intéressant, ça nous permet de vraiment regarder la différence entre le début de l'année et la fin de l'année en termes de résultats. And la chose que regarde ici, regarde le taux de mémoire ici, 22.5 qui sont identifiés euh, en dessous de 16e centile. Et là, regardez ici, vous avez à peu près le même pourcentage, mais dans les autres, vous avez 25 et 52 pour euh, Elision and Blending. Il y a euh, une croissance et maintenant, on se trouve plutôt vers le, la norme. La norme est le 16e centile. Tu devrais avoir 16 des élèves généralement dans une population qui se trouve dans ce rang ici. On avait vécu l'expérience où que le fusionnement semble être un défi dans la division. Pour une raison ou autre, pour une couple d'années maintenant, on remarque que le taux d'élèves de, de, en dessous de la 16e centile est uh, plus élevé que la norme. But on ne peut pas l'expliquer. Uh, et ensuite, on a les résultats de RAN. Now, on offre le RAN dans les deux versions. Uh, en regardant cela avec nos cliniciens et avec d'autres sur notre, notre équipe, on est correct si l'élève peut réussir dans un des deux. S'il connaît ses couleurs, puis capable de faire ça d'une façon qui le mettre sur l'échelle dans le zone vert, par exemple, il y a moins d'inquiétude qu'il qui, quand il fait les deux tests, se trouve dans la zone rouge. Alors, c'est d'autres choses à considérer. Je vais expliquer un peu plus qu'est-ce que chaque test veut dire. Ensuite, euh, on a développé un autre outil ici qui nous montre un peu la croissance par élève. Alors là, vous avez le total maintenant de, des écoles dans deux domaines. Euh, J'ai euh, élision et euh, fusionnement ici. Mais si j'étais sur l'écran, sur le web, je pourrais cliquer sur le nom d'une jeune et je peux regarder à chaque élève individuellement si je veux et voir le progrès du jeune entre un test et l'autre s'il y en a. On s'attend probablement que si on a fait l'enseignement comme il faut, on croit que l'élève peut euh, avancer dans ses habiletés en termes de illusion and blending, 
Uh, et d'autres facteurs, on pense, si c'est vraiment uh, quelque chose qui est fiable, le nombre devrait être pas mal statique en mémoire et uh, RAN, par exemple. Mais celui-ci, on, on voit qu'il y a une croissance, so c'est encourageant. Alors, RAN et mémoire sont des indices qui sont très puissants et ils sont puissants parce que c'est pas seulement relié à la lecture. Ça, so c'est une vitesse de traitement, uh, le RAN. Comment vite est-ce que l'élève peut transformer l'idée d'un symbole ou une couleur sur une page à le nom de, cette, de ce symbole ou cette couleur dans sa tête et de verbaliser ça et de le faire de gauche à droite dans un temps euh, limité. Alors, l'élève doit le faire aussi vite qu'il peut. Euh, et quand tu as des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, souvent, une chose est que le montant de c'est, c'est cognitive energy que ça prend pour vraiment décoder chaque lettre, identifier la lettre, dire la lettre à, après, ça prend énormément d'efforts. Alors, pour le rendre automatique, parfois, ça prend beaucoup, beaucoup plus de répétitions. Des, ça a besoin des, euh, d'autres supports, peut-être, pour minimiser le cognitive load qui est, qui est nécessaire dans le processus. Mais ça n'applique pas seulement à la lecture. Ça peut appliquer à la numératie. Ça peut appliquer à d'autres activités à l'intérieur de la salle de classe. Alors, si tu as un grand nombre d'élèves qui ont de la difficulté avec le RAN, c'est quelque chose à conduire. Quel appui est-ce que tu peux mettre en place pour ce jeune, non seulement pendant les temps de littératie, mais pendant d'autres périodes de la journée? Mais la chose à conduire encore plus que cela, c'est si vous avez identifié quelque chose dans le dépistage, est-ce que c'est congruent avec vos observations dans la salle de classe? Vous êtes l'enseignant. Vous avez remarqué quelque chose sur un, 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 sur un dépistage, mais... Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment vu en action? Si oui, then peut-être ça juste renforce qu'est-ce que tu es en train d'observer. Sinon, il faut vraiment voir comment est-ce que tu as eu ce résultat sur le test. Ensuite, le test de mémoire de chiffres, c'est quand l'élève va répéter deux chiffres, ensuite trois chiffres, ensuite quatre chiffres, et ainsi de suite. Alors, pour chacun de ces tests, ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils font trois erreurs de suite. Et là, tu vas voir un score. Un élève qui a de la difficulté avec le mémoire, souvent, avoir peut-être deux possibilités. Un, c'est peut-être qu'il est facilement distrait. Alors, quels sont les dérangements autour de lui? Comment est-ce que tu peux limiter ces dérangements? Euh, et pour d'autres, c'est simplement il ne peut pas se souvenir des choses parce que euh, c'est, c'est juste limité quest ce qu'il peut faire. Alors, quels sont les appuis que tu peux offrir? Des rappels, des visuels, autre chose qui peut vraiment aider le jeune Uh, pour que, encore une fois, minimiser le cognitive load nécessaire pour faire le travail. Um, et juste être conscient de cela dans non seulement la littératie, mais dans tout ce que l'élève fait. On ne fait pas de diagnostic. Nous sommes en train de faire un résumé, pas un résumé, un dépistage qui est un indice de faire un suivi. Peux-tu expliquer le résultat? Est-ce que tu observes les mêmes choses dans la salle de classe? Est-ce que vous êtes en train de dire, oui, j'ai remarqué, une autre, cet élève-là, ça prend plusieurs fois avant qu'il puisse le faire comparé à d'autres. Je m'attends le même montant de travail de tous mes élèves, mais là, tu sais maintenant l'élève qui a un défi avec euh, la vitesse de traitement. Pas réaliste, il faut vraiment adapter le travail au niveau du jeune jusqu'à ce que certaines choses sont plus automatisées pour le jeune parce que c'est trop de demandes sur le cadre de l'eau du jeune dans l'instant. Alors, pour vraiment développer une classe qui est inclusive, qui est basée sur le concept de, de, de the Universal Design Concept, il faut vraiment regarder à qui sont les jeunes, les connaître très bien, quelles sont les forces et quels sont les besoins. On avait besoin de tous nos appuis, là c'est les appuis nécessaires pour ces jeunes-là. Ensuite, on a regardé ça avec nos cliniciens pour voir dans le site top s'il y a des combinaisons de résultats qui méritent encore plus d'attention. Alors, j'avais parlé du fait de RAN et mémoire qui sont des indices très puissants, mais si vous regardez un élève qui tombe plus bas dans le certain centile, euh, dans certains tests ensemble, on veut regarder ça soigneusement. Alors, ici, vous avez quelques exemples. So, quand un, un euh, enseignant va être capable de regarder à sa salle de classe ou un, un directeur d'école peut regarder au niveau de son école s'il veut. Qui sont les élèves vraiment dans mon école qui sont à risque dans plusieurs domaines, qui sont identifiés dans le rouge, en effet, dans plusieurs domaines? Et on sera capable à long terme d'identifier ça à travers plusieurs séries de tests, non seulement le CITOP, mais d'autres évaluations. Alors, cela peut être très puissant, mais ça prendra de l'interprétation. 
dans le passé, quand j'ai commencé à ramasser les données de dépistage, moi, j'étais assis avec un, 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 mon équipe à l'école et souvent le psychologue, euh, l'orthophoniste probablement, et on a regardé ça pour identifier une combinaison de différents facteurs. On a juste essayé de rendre ça plus automatique maintenant, alors on a développé un système qui peut le faire. Mais si tu n'as pas accès à un système comme ça, il n'y a rien qui t'empêche de regarder ça soigneusement toi-même. Comme titulaire, tu vas voir juste d'avoir quelques élèves qui tombent dans ce bateau-là probablement, alors ce serait assez facile à, à identifier. Mais quand même, c'est important de, de, de faire cette identification. Vous allez regarder à la gauche ici, il y a le 999 indiqué. Le 999 sont nos élèves euh, qui ne peuvent pas faire le test. Ça, so, c'est pas le zéro, mais c'est l'élève qui ne peut pas le faire. Ils sont bien conscients de qui sont ces jeunes et comment expliquer cela. Question de langue, question de diagnostic existante, non verbal, et ainsi de suite. Plusieurs choses à identifier. Et quel est l'appui dans la classe pour ces jeunes? Alors, autres obstacles, c'est trop cher. Ben, OK, le CITA, heureusement, à cause de Becky et son euh, relation avec Dr. Wagner à, 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 en Floride, euh, on a un rabais, on va dire, de, de nos euh, livrets de CITA pour euh, utiliser comme division. J'ai aussi accès à un budget. Mais avant cela, j'avais rien. Et on avait réussi à faire le dépistage quand même. So, je vais vous partager une ressource gratuite pour faire un, un dépistage de RAN qu'on avait utilisé avant. Il n'y a pas de norme nécessairement attachée à cela qui est dommage, mais en même temps, ça te permet au moins d'avoir un survol de votre salle de classe ou de votre école. Et de là, vous allez voir au moins bon, qui sont les élèves qui ont le plus de difficultés avec ce test. Et ça, ça te donne un point de départ au moins. Uh, vous avez un manque de capacité de collecter les données. Ben, si tu peux utiliser Excel, je pense que tu peux vraiment collectionner les données. C'est pas compliqué. Uh, ou pas de temps, pas d'appui. Well, vous n'avez pas de temps. Qui a le temps de faire l'intervention en quatrième année? Combien de temps est-ce que ça va prendre? On va gaspiller le temps de combien d'autres personnes si nous autres, on ne prend pas le temps maintenant. Alors, il n'y a jamais du temps. On est tous trop chargés. Mais en effet, quand, comme j'avais commencé le, la présentation ce matin, il n'y a rien de plus important à ce point-ci. Ce sont les élèves que si on peut vraiment faire une différence pour quelqu'un, c'est vraiment pour ces élèves-là. Imagine le trajet scolaire pour ces jeunes-là, si on peut faire des interventions au moment propice pour eux, avec des interventions à court terme ou ce qui ne sont pas identifiés comme les élèves, il faut constamment retirer pour des interventions hors de la classe pour qu'ils puissent vivre le succès à l'intérieur de la classe, se sent inclus. Quel est l'impact? Quel est l'impact sur l'estime de soi, la personne? So, pas de temps, pas d'excuses. C'est juste une question de priorité à ce point-ci. Alors, quelques ressources. So, the RAND test. Je n'ai pas le RAND test. J'ai le lien dans le, la présentation. Je n'ai pas sur l'écran pour vous. Mais en effet, tout ce que c'est, c'est une série de blocs de couleurs. Uh, ça a l'air exactement le même quand le test dans le uh, CITA. Uh, mais c'est gratuit et tu peux certainement l'utiliser. Nous autres, comme école, on l'a sorti et uh, c'est uh, mon, uh, mon collègue, le, le psychologue scolaire Robert Georges, qui l'a trouvé pour nous et que Robert, qui nous a aidé à interpréter, il y a des directives à suivre qui viennent avec ce, cette évaluation de Arkansas. Uh, alors, c'est en effet une évaluation standardisée, mais il n'y a pas de normes. So, si tu es pas mal capable, si tu as fait un peu de recherche dans votre vie, vous êtes capable de, à long terme, développer peut-être votre propre norme pour votre école, pour votre classe, qu'est-ce que vous pensez est typique. Mais tu peux au moins euh, avoir une liste d'élèves dans la salle de classe qui sont les élèves qui n'ont aucune inquiétude dans RAM et certains élèves qui peut-être t'inquiètent de leur progrès. Ça va te donner des indices. Maintenant, faire la correspondance avec cela et vos observations dans la classe. Un test de mémoire, mais quand on avait commencé, encore une fois, mon collègue Robert, il a fait beaucoup d'évaluations de jeunes. Une partie de certaines de ses, son, sa batterie d'évaluation vient de, euh, ont des exemplaires de tests de mémoire de chiffres. Alors, il a créé son propre, sa propre version de cela. Alors, je suis certain que si vous avez regardé la version qui est dans le document de, de CITOP, vous pouvez créer quelque chose. Ce n'est pas encore quelque chose aussi fiable. Il y a certainement une méthode à suivre pour développer un outil comme ça, mais c'est quand même un indice. Si vous êtes dans une école, un système où il n'y a pas de fonds pour ça, où il n'y a pas d'outils de, de, disponibles, c'est certainement quelque chose que vous pouvez considérer à développer soit vous-même avec un peu d'information ou encore mieux en collaboration avec un clinicien dans votre école. So, des choses à considérer. 
tests de délision et fusionnement sont considérés les plus, euh, selon l'équipe de, de chercheurs qu'on qu travaille avec, on dit que ce sont les plus puissantes. Kilpatrick même dit que le test délision est le plus, plus euh, puissant. Et dans son livre Equip Reading Success, il a son test, le PAST. But Kilpatrick euh, insiste que le PAS ne devrait pas être utilisé comme un dépistage parce qu'il n'y a pas de norme. So, il est là. Euh, on, on utilise comme une évaluation secondaire. C'est une évaluation après d'identifier certains jeunes avec un test qui a des normes, comme le CITAP. Mais euh, c'est un outil. Et avant cela, on avait un outil qui était développé au Manitoba qui regardait à la conscience magique de différentes façons, mais aussi nous a donné des indices. Joanne, tu as une question? Oui, euh, nous avons un groupe de euh, combinaison orthophonie, enseignante et personnes aux, aux études au doctorat en lecture, en, excusez, en sciences de la lecture. Et euh, elles ont créé un, un outil comme le PAST en français, qui est utilisé en ce moment euh, dans les écoles d'immersion, mais on pourrait peut-être aller voir si, peut-être que tu le connais, Ron, pratique phonémique? Non, je ne le connais pas. D'accord. Alors, je vais le mettre dans le chat. Si les gens veulent aller voir, ce qui arrive, c'est, et j'aimerais euh, un commentaire de Lise aussi là-dessus, et peut-être Michel, certains, parce que Lise et moi, nous l'avons discuté, est-ce que nos outils en immersion peuvent aider nos élèves en français milieu minoritaire? C'est à juger. Euh, puis, c'est comme tu dis, Ron, on évalue nos élèves en immersion avec un outil anglophone parce qu'on veut voir leurs compétences euh, en, dans leur langue, langue maternelle. Um, alors, si quelqu'un veut euh, donner un commentaire aussi, euh, Ron, euh, l'outil IDAPEL, est-ce que tu étais pour en parler ou as-tu oui, un... ça bien. C'est plus tard, ça. <rire> Merci, on me reste 10 minutes, mais je pense que je peux, le, je peux me rendre là. Okay. Si je peux répondre rapidement, ce que moi je pense, Michel a dit, c'est d'accord, c'est que tu peux utiliser un outil, mais il ne faut pas que tu ailles les mêmes normes pour les mêmes élèves. Si tu es en minorité ou majorité, peut-être en minorité, ça va prendre jusqu'à troisième année à faire quelque chose, qu'en majorité, tu le fais en, en première. Merci, Lise. Alors, en immersion, on a décidé de... Michel, veux-tu ajouter quelque chose? Je voulais juste rappeler que, tu sais, en immersion en Ontario, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, surtout à la rentrée scolaire, parce que même dans les écoles de langue française, on a à peu près 65 à 75 des élèves qui ont très peu parlé français avant d'arriver. Puis, il y a quand même une, une certaine, un niveau de bilinguisme chez nos élèves qui s'obtient qui juste en étant dans le milieu. Donc, nos élèves, même les, le plus francophone qui n'a jamais parlé français, va arriver probablement en deuxième, troisième année, il va être bilingue. Donc, ce n'est pas comme s'ils se détachent de leurs compétences en anglais. Mais tu as raison, avant de l'affirmer de source sûre, n'importe quel test, on va aller cueillir des normes sur notre population pour voir à quel point ça se compare. Mais les curriculums ne sont pas nécessairement les mêmes côté des attentes. Donc, si on rattache une valeur à un curriculum scolaire ou à l'attente d'un constat du curriculum scolaire, ça, il faudrait qu'on le vérifie différemment, mais des, des choses comme le Rapid Automatic Naming, la mémoire, euh, des, des, des tâches comme euh, fusion, segmentation, le concept évalué, il faut que l'élève sache comment faire la tâche, puis ça, ça va se traduire d'une langue à l'autre généralement, parce que les langues partagent quand même une structure puis une typologie euh, semblable. Merci. Il y a aussi une question, je, je pense, euh, quelqu'un avait posé au sujet d'utiliser ces tests avec des élèves où est-ce que l'anglais, c'est pas la langue maternelle, ce sont euh, des nouveaux arrivants ou d'autres. Alors, euh, le CITOP, on l'utilise avec ces jeunes-là, euh, mais euh, ça dépend de leurs leur compétences. Ils peuvent comprendre les directives. La plupart du temps, ils peuvent faire le test, mais il y a certains élèves, certainement quand c'est le temps pour l'essayer, ils ne sont pas capables, alors on a une façon d'identifier ça. Mais aussitôt que l'élève est capable de vraiment avoir le vocabulaire pour faire le test de, dans la langue, on peut certainement l'utiliser. Quand on avait commencé à utiliser le test de Arkansas et le test de mémoire et ça, on avait commencé avec nos élèves en première année euh, à l'école et euh, on l'a fait en français. Et quand on a identifié le nombre d'élèves qui étaient euh, peut-être inquiétants en termes de résultats, on a refait le test en anglais. So, C'est un autre indice pour nous. C'était une question de vocabulaire en français pour certains jeunes peut-être. Mais comme on fait maintenant dans notre système, on est tous d'accord que cette évaluation de CTOP se fait en anglais. Mais uh, uh, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire pour votre propre environnement. 
Ensuite, euh, collection de données, pas compliqué. Euh, comme je dis, Excel pendant 15 ans, c'est pas, pas grand-chose. là. Euh, si tu as un test avec euh, où il faut convertir les scores, ça, ça peut être compliqué, mais si vous allez utiliser le CTOP, euh, je, je doute que, vous, you know, comme titulaire, probablement pas, c'est pas la ressource que tu vas utiliser, mais si un système, si tu veux avoir euh, un exemple de, de, de mon document Excel où est-ce que j'ai fait la conversion, n'hésite pas à me communiquer. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire avec les outils à votre disposition? C'est vraiment toujours la question. J'ai certaines euh, accès à certaines choses, pas tout nécessairement, mais je vais faire mon mieux avec qu ce qui est devant moi, comme j'ai fait pendant combien d'années pour se rendre à ce point-ci. Uh, and comme je dis, comme titulaire, tu peux faire autant que je peux faire au niveau du système. Tu as juste une petite population et l'information est aussi pertinente. Alors, quoi faire après le dépistage quand je parle aux écoles et quand je parle aux, aux profs? Uh, c'est vraiment encore cette question, comment est-ce que je peux expliquer ça? Et si tu ne peux pas l'expliquer, ça t'envoie à différentes directions. Uh, est-ce que c'est une question de langue et de vocabulaire? Et si oui, then quels sont les appuis nécessaires dans cet environnement pour répondre à ces besoins? Qu'est-ce qui arrive si tu as 80 de tes élèves ou est-ce que tu l'expliques du côté de, de vocabulaire et de langue? Well, tu vas avoir un très différent scénario qu'un prof où il y a juste un ou deux élèves. Là, c'est un, 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 un appui plus individualisé, peut-être, comparé à un élève qui est beaucoup plus, euh, un, inter, un, un appui qui est plus global. Est-ce qu'il y a un élément de trauma dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie familiale qu'il faut comprendre? Est-ce que l'élève est souvent absent? Est-ce que l'élève euh, va bien? Comme même ces choses-là vont tous avoir des impacts. Euh, alors, qui sont tes jeunes? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu as une relation vraiment avec eux, avec la famille, pour avoir cette Uh, cet impact nécessaire avec eux. Est-ce que c'est simplement une question de conscience phonologique? Si oui, ben ça c'est facile. On, on, on comprend très bien des étapes à suivre à ce niveau-là. Est-ce qu'il avait facilement distrait, comme on a dit avec la question de mémoire? Quelles sont les choses que mettre en place pour répondre à cela? Uh, vous avez des orthopédagogues, pas orthopédagogues, des ergothérapeutes dans votre système d'école. Uh, qui peuvent aussi vous aider à, à informer des stratégies à mettre en place pour certains élèves qui sont très facilement distraits, uh, si vous n'avez pas d'autres idées. Difficulté à re retenir de l'information de directive. Quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour l'élève peut avoir plus de rappels visuels et moins de besoin de retenir cette information? S'il travaille lentement, comment est-ce que tu as divisé le travail en, en, en parties qui sont faisables par le jeune et avec quels appuis nécessaires? Est-ce que l'élève manque beaucoup d'école? Quel est l'impact de cette assiduité sur le progrès du jeune? ne peut pas s'attendre qu'il va euh, faire du progrès dans son développement en lecture s'il est absent 80 du temps. Alors, c'est une différente intervention à ce cas-là. Tu es en train de parler à la direction, un travailleur social ou autre pour vraiment offrir de l'appui à la famille. Qu'est-ce que tu connais de la situation? Et ensuite, il y a autre chose à considérer. Alors, c'est pas aussi simple qu'un dépistage. Il y a plusieurs facteurs à toujours à considérer. C'est une, une personne vraiment au centre de ça, un élève. And, comment trouver le temps? Comme j'avais mentionné, il y a 10 à 20 de vos élèves qui ne peuvent pas suivre vos leçons à l'instant si vous ne changez pas la façon de vous enseigner. Un minimum, dépendant dans quelle école et quelle communauté. Alors, il y a des bénéfices de travailler ensemble. Vous avez vu l'équipe qui est autour de moi. Il y a plusieurs enseignants à l'intérieur de cette équipe. Elles font partie de la même équipe. Vous êtes dans une école, il y a peut-être un partenaire, un voisin, un prof en service aux élèves euh, dans l'école ou un autre dans votre division ou peut-être quelqu'un qui est sur ce réseau que, qui, qui se rassemble aujourd'hui. Euh, N'importe qui là pour partager le travail. Michel avait fait un excellent point pendant sa présentation. Vous allez prendre quatre livres chaque et avec quatre profs, vous avez beaucoup plus de livres que si toi tu travailles seul. Alors, travaille envers l'efficacité. Le temps de collaboration est essentiel. Peut-être tu peux demander à la direction. Moi, comme directeur d'école, j'avais donné toujours du temps de collaboration aux enseignants parce que je sais qu'ils veulent, euh, ils avaient des choses valables à faire et le produit est toujours euh, positif pour les jeunes. Um, Est-ce que vous croyez même que si vous travaillez ensemble, c'est possible? Ça, c'est indice numéro un. Si vous n'avez pas, euh, si vous croyez pas que c'est possible, ça va être encore plus difficile à atteindre le but. Mais je dois vous dire, c'est possible. Il faut croire. Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire, surtout si vous travaillez ensemble. Autre considération, ben, euh, question opérante, comme j'avais mentionné avant, 
qu'est-ce qu'on pourrait apprendre, c'est d'apprendre au sujet de la vie familiale du jeune et de l'historique. Est-ce qu'il y a un diagnostic? Est-ce que les parents avaient des inquiétudes au sujet du développement du jeune? Est-ce qu'ils sont déjà engagés avec une agence hors de la division? Est-ce qu'il y a un historique de troubles d'apprentissage dans la famille? Alors, outils d'évaluation d'apprentissage, on avait utilisé ça pour euh, les maternelles première année à la fin de l'année dernière, le Dibbles l'année dernière, quelques tests de ça, euh, l'alphabet, les mots non-sens, les mots... Euh, Visuel et ensuite, euh, lecture de texte, je pense, en première année. On a aussi exploré la possibilité d'utiliser un outil sur The Pearson Offering, off c'est le Ames Web, mais ça, c'est en anglais, ces deux-là. So, pour nos collègues en immersion, il y a aussi un côté anglais de cela. IDAPEL est disponible en français. Et droit de mettre qu'on a exploré la possibilité de IDAPEL. Et si vous êtes un titulaire dans une école qui veut l'utiliser, Très faisable, je l'encourage fortement. Il faut suivre une formation qui coûte, je crois, je pense, 90 dollars, et il faut être prêt à partager les résultats avec eux parce qu'ils sont en train de, de collectionner leurs propres données pour informer euh, les normes, je pense, de leur programme. Pour moi, comme système, j'avais besoin de payer pour une formation, il me semble, pour chaque enseignant dans le système. Alors, on a décidé de d'éviter le d'appel à l'instant. Si ça change, peut-être on va le considérer de nouveau, mais euh, c'est quelque chose certainement qui est un parallèle avec Dibbles. Euh, et le Dibbles est gratuit pour l'anglais. Ensuite, on, notre équipe à OISI a développé certains outils euh, en français pour nous à administrer l'année dernière, mais nous n'avons pas de normes encore. Mais pour nous, cette fois-ci, c'est ce qu'on a fait, c'est de prendre des concepts qu'on a enseignés et avec leur aide, on a développé certains outils qui sont semblables à Dibbles. Et maintenant, on a un partenariat avec le gouvernement de l'Alberta où est-ce qu'en travaillant avec euh, un prof à l'Université d'Ottawa, qui son nom, j'oublie à l'instant, et un prof à l'Université de l'Alberta, ils ont développé des outils en anglais et en français euh, pour euh, faire le dépistage, pas le dépistage, faire des, une évaluation. C'est vraiment un peu comme le Dibbles, euh, où ce que ça évalue l'alphabet et les mots. Pas de texte à l'instant et ils, ils ont administré ça avec, I don't know, je pense, 30 000 élèves déjà à l'Alberta. C'est très commun. Alors, notre équipe est en train d'évaluer ces ressources maintenant pour voir s'il y a une place pour ça dans notre plan. Et on croit probablement que oui, parce qu'avec ces ressources, il y a aussi des livrets créés euh, qui répondent aux besoins identifiés par ces évaluations. So, L'intention, c'est de répondre aux besoins des élèves qui sont identifiés à risque d'une façon systématique. Et c'est les équipes dans les deux universités qui ont développé des ressources en français et en anglais. Et parce que c'est en Alberta, euh, l'équipe au niveau gouvernement euh, ont aussi regardé ça à travers l'optique de leur communauté et les programmes d'immersion en particulier. Alors, il y a certaines adaptations qui étaient faites pour le rendre euh, plus pertinent pour les élèves en immersion. Alors, il me reste deux minutes. Euh, on va aussi parler d'une progression des apprentissages. Heureusement, j'ai des équipes qui ont développé cela pour maintenir la deuxième année dans les deux langues. Il faut juste décider quel est le, le plan que vous allez suivre. Je sais que Lise nous a aidé énormément avec cela euh, et je sais qu'il y a différents modèles qui existent, mais le point de ça, c'est que quand vous allez commencer à choisir des matériaux, il faut que ça soit aligné avec l'instruction. Quelles sont les attentes par année euh, et, et, et quels sont les points où est-ce que vous allez introduire des choses? So, là, vous avez des concepts dans le, le système qu'on a créé où est-ce que ça dé, démontre le concept et à mettre à l'éveil, l'instructif ou maîtriser. Il faut décider qu'est-ce que ça a l'air. Une des ressources pour notre équipe au niveau du système ici l'année dernière, on a fait tout cela, puis ensuite on a dit vous avez besoin des différentes ressources dans votre salle de classe, le GB+. Comme Michel avait dit, ne répond pas à un élève qui est dans la, en la première année, qui est en, dans un programme où on enseigne la littératie structurée. Alors, il faut avoir des ressources décodables, des outils multisensoriels, et autres outils pour enseigner la conscience logique, des, 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 des excellents outils que Michel avait euh, créés et autres qui sont disponibles sur le marché. Euh, question à considérer, qui va modeler, qui sont les modèles dans votre système que vous pouvez profiter de leur expérience il faut prendre une décision de quels outils sont les meilleurs parce qu'il y a plusieurs sur le marché, mais comme j'ai dit, certaines ne répondent pas nécessairement aux besoins. Et euh, créer des bonnes listes de ressources avec vos collègues, partagez vos idées. Ça, ça marche bien pour moi, pas bien pour moi. Évitez, gaspillez pas votre argent parce que les ressources sont très, très limitées. 
un plan d'action, j'avais mentionné ça, perfectionnement et patience. Ben, soyez patient parce que ça prend du temps. Moi, je parle que au niveau du système, ça va prendre le restant de ma carrière pour implanter cela, même juste à un niveau euh, où ce que le palier 1 est assez stable. Nous sommes juste au début, à l'instant après un an. Et euh, mais comme prof titulaire, hey, votre curiosité est vraiment à la limite. Alors, euh, vous êtes capable de suivre des sessions comme aujourd'hui et euh, faire la recherche, expérimenter dans votre salle de classe, mais partager qu'est-ce que vous faites avec votre direction d'école. C'est très important qu'ils soient au courant de qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors, à la fin, on est rendu ici. J'espère que vous avez quelques idées, des choses que je peux prendre avec toi pour aller à votre salle de classe demain ou dans de demain, mais la semaine prochaine et des jours après pour vraiment transformer la pratique pour mieux répondre aux besoins des élèves. Et voilà.